ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സൽ എന്നൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്ന അറിവ് ഇഫ് എന്നൊരു കണ്ടീഷനെ കുറിച്ചാണ് ഇഫ് എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും എക്സൽ എന്നൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആണെങ്കിൽ ഓർ അല്ലെങ്കിൽ എന്നൊരു മെത്തേഡിന് വേണ്ടിയാണ് എക്സലിൽ ഇഫ് എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു എക്സാം നടന്നെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക എക്സാമിന് കിട്ടിയ മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതായത് ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിനും എക്സാമിന് ലഭിച്ച മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ മുകളിൽ കിട്ടിയ കുട്ടികൾ പാസ്സാണെന്നും അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ കിട്ടിയ കുട്ടികൾ ഫെയിൽഡുമാണെന്ന് എനിക്ക് തെളിയിക്കണം ഇതിനെല്ലാം വേണ്ടിയാണ് കൂടുതലായിട്ടും എക്സലിൽ ഇഫ് എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക അതിനായി ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് നെയിമുകൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത്രയും സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഓരോ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അഞ്ച് സബ്ജക്റ്റുകളാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തോരം സബ്ജക്റ്റാണ് ആവശ്യം അത്രയും സബ്ജക്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ തൽക്കാലം അഞ്ച് സബ്ജക്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇനി ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിനും ഓരോരോ സബ്ജക്റ്റിന് കിട്ടിയ മാർക്കുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കണം ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് മൊത്തം സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തു അതായത് ദീപ എന്ന സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മൊത്തം സെല്ല് അതായത് ദീപ എന്ന സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മൊത്തം വിഷയങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മാർക്കുകളുടെ സെല്ല് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓട്ടോ സമ്മിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ദീപ എന്ന സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ടോട്ടൽ മാർക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാലാണ് ഈ സെല്ലിൽ താഴോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ മൊത്തം സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും സ്കോറ് കാണാവുന്നതാണ് അതായത് മൊത്തം സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ടോട്ടൽ മാർക്ക് കാണാവുന്നതാണ് നമ്മൾക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് കാണുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് കാണുന്നതിനായി ഇക്കൽ ടു ടോട്ടൽ മാർക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഓരോരോ സബ്ജക്റ്റുകളുടെയും ടോട്ടൽ മാർക്ക് അതായത് ദീപ എന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് മലയാളത്തിന് നൂറിലാണ് അമ്പത് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിന് നൂറിലാണ് അമ്പത്തെട്ട് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്സിന് നൂറിലാണ് നൂറിൽ അമ്പത്താറ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അറബിക്കിന് നൂറിൽ അമ്പത്തഞ്ച് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഐ ടിക്ക് നൂറിൽ അറുപത്തഞ്ച് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നൂറിലാണ് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകൾക്കും ഞാൻ മാർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നൂറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അഞ്ഞൂറ് അതായത് അഞ്ച് വരാൻ കാരണം ടോട്ടൽ സബ്ജക്റ്റുകളുടെ എണ്ണം ഓരോരോ സബ്ജക്റ്റുകൾക്കും ഞാൻ നൂറിലാണ് മാർക്ക് ലഭിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മലയാളത്തിൻ്റെ നൂറ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ നൂറ് മാത്സിൻ്റെ നൂറ് അറബിയുടെ നൂറ് ഐ ടിയുടെ നൂറ് അങ്ങനെ മൊത്തം സ്കോറ് അഞ്ഞൂറാണ് അഞ്ഞൂറ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കീബോർഡിൽ എൻ്റർ ചെയ്താൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുക പെർസെൻറ്റേജിലൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി ജനറൽ എന്ന അയക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പെർസെൻറ്റേജ് വാല്യൂവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഈ രീതിയിൽ പെർസെൻറ്റേജ് വാല്യൂ ആയി മാറുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും വീണ്ടും ഈ സെല്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് താഴോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും പെർസെൻറ്റേജ് വാല്യൂ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് പാസ്സാണോ ഫെയിൽഡാണോ എന്നാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിന് അതായത് അമ്പത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ കിട്ടിയ കുട്ടികളെല്ലാം പാസ്സും അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ കിട്ടിയ കുട്ടികളെല്ലാം ഫെയിൽഡുമാണെന്ന് തെളിയിക്കണം ഞാൻ തൽക്കാലം പാസ് ഓർ ഫെയിൽഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇതിനുശേഷം പാസ്സായ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ സെല്ലുകളിലെല്ലാം പാസ് എന്നും ഫെയിൽഡായ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ സെല്ലുകളിലെല്ലാം ഫെയിൽഡുമെന്ന് കാണിക്കണം അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജായിട്ടാണ് കാണിക്കേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ കണ്ടീഷൻ അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ മുകളിൽ കിട്ടിയ കുട്ടികളെല്ലാം പാസ്സും അമ്പത് ശതമാനത്തിന് താഴെ കിട്ടിയ കുട്ടികളെല്ലാം ഫെയിൽഡുമാണെന്നാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇഫ് എന്നൊരു കണ്ടീഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇക്കൽ ടു ഇഫ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇഫ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടും
അമ്പത്താറ് പോയിൻറ്റ് എൺപത് എന്ന ഒരു ലോജിക്കൽ ടെസ്റ്റിംഗ് അവിടെ നിന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഈ ലോജിക്കൽ ടെസ്റ്റിന് പകരം അതായത് ഈ അമ്പത്താറ് പോയിൻറ്റ് എൺപത് എന്ന ലോജിക്കൽ ടെസ്റ്റിന് പകരം പെർസെൻറ്റേജ് സെല്ലിൽ ഏതൊരു വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ലോജിക്കൽ ടെസ്റ്റായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അതായത് ഇത്ര ശതമാനത്തിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ അവർ പാസ്സാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് ഞാൻ തൽക്കാലം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കോമ ഇടുന്നു കോമ ഇടാൻ കാരണം ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അവിടെ അവസാനിച്ചു അതാണ് ഞാൻ അവിടെ കോമ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തത് വീണ്ടും പാസ്സാണോ ഫെയിൽഡ് ആണോ എന്നറിയണം അതായത് അമ്പത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ കിട്ടിയ കുട്ടികൾ പാസ്സും അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ കിട്ടിയ കുട്ടികൾ ഫെയിൽഡുമാണെന്നാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പാസ്സാണോ ഫെയിൽഡ് ആണോ എന്ന് ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു മെസ്സേജ് ആയിട്ടാണ് തെളിയിക്കുന്നത് മെസ്സേജ് തെളിയിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡബിൾ ഇൻവെറ്റ്സ് കോമ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ മെസ്സേജ് എന്താണോ അത് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാവൂ ഞാൻ തൽക്കാലം അതിനുള്ളിൽ പാസ് എന്നൊരു മെസ്സേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു മെസ്സേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ ഇൻവെറ്റ്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കോമ ഇടുന്നു ആ സെൻറ്റൻസും അവിടെ അവസാനിച്ചു അതാണ് ഞാൻ അവിടെ കോമ എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തത് പാസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അവിടെ ഫെയിൽഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഫെയിൽഡ് എന്നും ഒരു മെസ്സേജ് ആയിട്ടാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഫെയിൽഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു മെസ്സേജ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ ബ്രാക്കറ്റ് കൈയോടെ തന്നെ അവിടെയും ക്ലോസ് ചെയ്യുക എൻ്റർ അടിച്ചാൽ ദീപ എന്ന സ്റ്റുഡൻസ് അവിടെ പാസ്സാണ് ദീപ എന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അമ്പത്താറ് പോയിൻറ്റ് എൺപത് ശതമാനം മാർക്കാണ് ദീപ എന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് അവിടെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് അതായത് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിന് മുകളിലാണ് ദീപ എന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും താഴോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ ഫെയിൽഡായ കുട്ടികളെല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് നേരെ ഫെയിൽഡ് എന്നും പാസ്സായ കുട്ടികൾക്ക് നേരെ പാസ് എന്നൊരു മെസ്സേജ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അരുൺ എന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റും മിഥുൻ എന്ന സ്റ്റുഡൻസും ഫെയിൽഡ് ആണ് കാരണം നമ്മളുടെ കണ്ടീഷൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിന് താഴെയാണ് രണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിനും ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അരുൺ എന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിനാല് ശതമാനവും മിഥുൻ എന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ശതമാനവുമാണ് മാർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്റ്റുഡൻസ് അവിടെ ഫെയിൽഡ് ആണ് പാസ്സായ കുട്ടികളുടെ സെല്ലിൽ ഒരു ഗ്രീൻ കളറും ഫെയിൽഡായ കുട്ടികളുടെ സെല്ലിൽ ഒരു റെഡ് കളറും നമ്മൾക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യണമെന്ന് കരുതുക അതിനായി സെല്ലിനു നേരെ അതായത് സെല്ലിനു നേരെ ഈ രീതിയിൽ മൗസ് പോയിൻ്റ് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഒരു ഡൗൺ ആരോ സിമ്പിൾ കാണാൻ സാധിക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് സെല്ലും ഈ രീതിയിൽ കുത്തനെ സെലക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും വീണ്ടും കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിങ്ങിലെ ഹൈലൈറ്റ് സെൽസ് റൂൾസിലെ ഇക്കൽ ടു എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഞാൻ പാസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു പാസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊരു ലെറ്ററാണോ അതായത് പി എ എസ് എസ് എന്ന് തന്നെ വേണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഒരു എസ് ഇവിടെ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇട്ടാൽ പോലും ആ ഇക്വേഷൻസ് അവിടെ തെറ്റായിട്ടായിരിക്കും കാണിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സെല്ലിൽ എന്താണോ മെസ്സേജ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സെല്ലിൻ്റെ മെസ്സേജ് തന്നെ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ല വീണ്ടും വിത്ത് എന്ന ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കസ്റ്റം ഫോർമാറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ ഫില്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫില്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഏതൊരു കളറാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആ കളർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ തൽക്കാലം ഗ്രീൻ കളറിൽ സെലക്ട് ചെയ്തു ഗ്രീൻ കളറിൽ സെലക്ട് ചെയ്താൽ സാമ്പിൾ പ്രിവ്യൂ ആയി ഒരു കളർ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഇതിലും ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പാസ്സായ കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികൾക്കെല്ലാം എല്ലാ സെല്ലുകളിലും ഗ്രീൻ കളറിൽ ഫില്ലായിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും വീണ്ടും കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിങ്ങിലെ ഹൈലൈറ്റ് സെൽ റൂൾസിലെ ഇക്കൽ ടു എന്നതിൽ ക്ലിക്ക്
മാറുവാനായി സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവൽസ് ക്ലാസ്സുകൾ ഇനിയും എൻ്റെ ചാനലിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക